sete cuidados fundamentais para quem passou por uma cesariana. Se foi o seu caso, ou se você ainda está grávida e não sabe como o seu bebê vai nascer, ou já tem uma cesariana programada por algum motivo, saiba que existem alguns cuidados fundamentais que a gente precisa ter com a cesariana depois que o bebê nasce. Meu nome é Ana Bárbara Januzzi, sou médica, mãe de duas meninas, sou pós-graduada em pediatria e sono e tenho esse canal aqui no YouTube e também lá no Instagram para a gente falar sobre maternidade baseada em evidências com muita dica prática. Se esse tipo de assunto te interessa, se inscreve aqui no canal. Bom, gente, presta atenção numa coisa. Os cuidados pós-cesarianas são mais profundos, mais importantes quando a gente fala de um parto normal. Não estou dizendo que a gente não deve cuidar do pós-parto normal. O que eu estou querendo dizer é que a gente está falando de uma cirurgia. Cirurgia é essa que corta sete camadas do corpo da pessoa. Então, pode haver bastante desconforto. Se, por exemplo, num pós-parto normal, algumas mulheres não precisam tomar remédio para dor, geralmente no pós-parto cesariana precisa, o que é justamente a nossa primeira dica. Se você tem remédios para dor previstos, o seu profissional de saúde, seu médico deixou os remédios para dor e geralmente eles deixam para você tomar, tome. Não fique esperando a dor chegar para você tomar o remédio. Tome direitinho naqueles primeiros dias, conforme ele te orientou, para você não ter desconforto. Porque é uma fase extremamente delicada, a gente está tentando amamentar, pegando o bebê, às vezes se movimenta mais do que deveria, e isso pode causar desconforto, tá? Então, tome os seus remédios corretamente. O segundo ponto, a segunda dica que eu quero te dar é caminhe, se movimente, mas não pegue peso. Presta atenção, são coisas diferentes. Pós-cirúrgico de cesariana, a gente não tem que ficar parado a uma estátua. Ai, mas eu fico com medo dos pontos soltarem. Ai, mas eu fico com medo. Gente, olha só. Quanto mais parado a gente fica, mais a gente aumenta o risco de trombose. A cesariana, por si só, já aumenta pra caramba o risco de trombose. O puerpério em todas as mulheres pós-parto normal, pós-parto cesárea, também aumenta o risco de trombose. Então, a gente precisa se movimentar pra diminuir esse risco. Pode ser andar pela casa, é só não ficar deitada o dia inteiro, tá? E, às vezes, se o problema é a dor que você tá sentindo, toma um remédio pra dor, igual a gente falou no primeiro dica, tá bom? Mas se movimente. Agora, evite pegar peso. O que é peso? É o bebê? Não, geralmente o bebê a gente consegue pegar. É peso, arrastar móvel, etc. Porque existe uma cirurgia que está cicatrizando de dentro para fora. Então, tudo precisa cicatrizar. Ah, eu vejo, não está saindo mais sangue da cicatriz, ela já está cicatrizada? Não, gente. O útero, as aponeuroses, os músculos, o tecido subcutâneo, tudo isso está cicatrizando e precisa de tempo. A outra dica que eu tenho para te dar é para você deixar sempre a região da cicatriz bem sequinha. Então, lava com água e sabão na hora do banho e seca bem. Porque sempre que a gente seca bem, a gente evita a umidade e a umidade é justamente um fator que aumenta a chance de proliferação bacteriana e aumenta a chance de infecção, beleza? Seca bem essa cicatriz depois do banho. Passa a toalha ali devagarzinho, nos pontos devagarzinho, mas deixa bem sequinho. Quarta dica fundamental, cuidado com as relações sexuais. A gente sabe que não existe uma evidência sólida em relação a quando você deveria retomar as relações sexuais, se você desejar. Mas não retome as relações sexuais se você ainda tiver com sangramento ou se a cirurgia ainda não tiver cicatrizada, se você tiver com dor. Porque isso geralmente não vai ser bom para você e aumenta os riscos de uma infecção. Na dúvida, conversa com o teu médico. Beleza? Isso é muito importante para você prevenir uma infecção ou prevenir uma reabertura de pontos ou algum desconforto desnecessário. A próxima dica é em relação ao que você pode e não pode comer. Também tem muito mito aqui. Não existe nenhum alimento que você não possa comer no pós-cesariano. Não, não existe. Alimento gorduroso, alimento específico, aquela coisa que a sua tia falou. Gente, não existe essa evidência. Coma o que você sentir vontade, o que tiver disponível, o que fizer você se sentir bem. Não faça restrição alimentar, não faça restrição de comidas saudáveis, não faça restrição daquilo que você precisa comer porque você está no pós-cirúrgico, é preciso que você se alimente corretamente, beba líquido corretamente e é preciso que você se sinta forte e tenha calorias o suficiente para você se recuperar, tá? Já vi mulheres que passam sete dias à base de uma sopa rala que alguém da família inventou porque não poderia comer nenhuma outra coisa. Gente, isso tudo é mito. Se alimente corretamente, tá bom? Uma outra dica para diminuir o desconforto é você fazer compressas frias ou ainda com gelo, mas nunca em contato direto com a pele, sempre com um paninho entre a pele e o gelo, em cima da cicatriz. Se você tiver com algum desconforto, se tiver um pouco inchado, pode experimentar, porque às vezes esse, essa estratégia ajuda muito. Às vezes ela não faz diferença, principalmente quando já está melhor cicatrizado, mas principalmente nos primeiros dias, essa compressa fria pode, pode trazer bastante alívio para o local. A última dica é a retirada dos pontos. 
ela é feita se não tiver nenhuma alteração ali por volta dos 7 a 10 dias. Esses pontos não indicam que está tudo cicatrizado, tá? Lá para dentro ainda tem coisa melhorando, ainda tem coisa terminando de cicatrizar. Mas indicam que a gente já pode tirar os pontos ali da região mais superficial. Para você tirar os pontos, você vai no profissional de saúde que te atendeu, ou na maternidade onde o seu bebê nasceu, ou ainda no posto de saúde que te acompanha. É um procedimento que não dói, pode trazer um pouquinho de desconforto na hora que a gente puxa os pontos, mas não é para doer. E aí, depois disso, você continua cuidando da cicatriz, como a gente falou. Lava com água e sabão e deixa bem sequinho. Te desejo um excelente pós-operatório, um excelente puerpério, que você e o seu bebê tenham lindíssimos dias pela frente e qualquer dificuldade, tô por aqui para te ajudar. Música